हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी यह वीडियो ट्वेल्थ बायोलॉजी स्टूडेंट्स वार्ड अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और मास्टर कार्डर दो हज़ार भी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के लिए है इस भीडियो आप गल करा आटो अम्यून डिजीजेज़ के बारे कि आटो अम्यून बीमारियाँ की होंगे हैं सो ऑटो अम्यूनिटी इज सिस्टम ऑफ इम्यून रिस्पोंस ऑफ ऑरगेनिजम अगेंस्ट इट्स हैल्दी सैल्स एंड टिश्यू मतलब ऑटो अम्यूनिटी तो भाव है कि जो अपने शरीर के अंदर जड़िया एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंदिया ने जिन्ना सैल न मारना हों है उन्होंने छड़ के अपने ही सैल न मारन लग जा अपने ही सैल के उपर अटैक कर लग जा तो उसको ऑटो अम्यूनिटी कहा जाता है आ डिजीज विच रिजल्ट ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रिस्पोंस इज कॉल्ड ऑटो अम्यून डिजीज ओके सो डिजीज जो इस तरह होगी तो उन्होंने ऑटो अम्यून डिजीज कहा जाएगा सो हम आप गल करा किगन अम्यूनिटी के रोल अदा करते हैं तो सब तो पहले देख रहे हो कि अपने गले के आस पास होंगे टॉन्सिल्स तो एडीनोवाइड्स ये अपनी अम्यूनिटी के रोल प्ले करने वाले ऑरगेनैलिज ने ऑरगनज ने ठीक है इस तुँ तो अलावा लिम्फ नोड्स लिम्फैटिक वैसल्स उस तो अलावा थाइमस ग्लैंड दैन लिम्फ नोड उस तो बाद सपलीन तो अपेंडिक्स पेयर पैचस ये आंतड़ी के होंगे इंटेस्टाइन के ठीक है बोन मैरो जोड़े ऑर्गन ने यह अपना अपना रोल प्ले करते हैं अम्यूनिटी प्रोवाइड करने टू फाइट विद द इनफैक्सीयस पैथोजन पैथोजन मतलब जो आप बीमारी कर सकता है तो उसके अगेंस्ट यह लड़ते हैं हायर वर्टीब्रेड्स आर कैपेबल ऑफ रिकोगनाइजिंग फॉरन एंटीजन फॉरन मतलब जो बारो अपनी बॉडी से एंटर होंगे ने ठीक है एंटीजन मतलब जिदे प्रति बॉडी रिएक्ट करेगी तो वर्टीब्रेड का मतलब होंगे जिन्हें रीढ़ की हड्डी होंगी है ठीक है तो जोड़े हायर वर्टीब्रेड जिम्मे ह्यूमन की आप गल करिए हायर वर्टीब्रेड के आता गा तो यह कैपेबल हों मतलब योग हों ठीक है कि इन्हों का जो शरीर है बॉडी जी है वह रिकोगनाइज कर लेंदी है फॉरन एंटीजन ड्यू टू द मैमरी बेस्ड अकुआरिंग अम्यूनिटी देयर अम्यून सिस्टम कुड वेरी वैल डिस्टिंगश बिटवीन इट्स सैल्स एंड फॉरन सैल्स मतलब अपने अंदर यह योग्यता होंगी है कि अपने शरीर के अंदर यह रिकोगनाइजिंग पावर है कि अपन पता लग जाता है कि पार्टीकल अपने लिए हार्मफुल है ज कि अपने लिए बेनीफिशियल है फायदेमंद है तो अपनी बॉडी की करती है जोड़ा हार्मफुल हों अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करती है वनू खत्म कर दी है तो अपने शरीर को प्रोटैक्ट कर दिया बहुत सारी बीमारियों तो पर जो ये अबिलिटी सैल्फ तो नॉन सैल्फ पता कर अबिलिटी खत्म हो जाती है तो ऑटो अम्यूनिट ऑटो अम्यून बीमारियां होंगे ने ड्यू टू जैनेटिक कंडीशन मतलब जो जीनस के कोई चेंज आ जाए एबनॉर्मल चेंज आ जाए जीन के फिर किसी होर आनोन रीजन करके बॉडी जी है वह अपने ही सैलों उपर अटैक करना शुरू कर दे बॉडी अटैक इट्स ओन सैल्स द रिजल्टिंग डिजीज इज कॉल्ड ऑटो अम्यून डिजीज ओके तो आर ए फैक्टर एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिड़ी कि ऑटो अम्यून डिजीज़ है जिदे बारे अपना इस भीडियो आप अगे गल करा तो इस इमेज के दो तरह का रिस्पोंस देख सकते हो कि जोड़ा उपर वाले डायग्राम से देख रहे हो नॉर्मल अम्यून रिस्पोंस कि अपने अंदर एंटीजन शरीर के अंदर गया तो शरीर ने बनाई एंटीबॉडीज ठीक है तो एंटीबॉडीज़ ने एंटीजन शरीर के बच्चों रिमूव करता खत्म करता ठीक है तो जी एंटीबॉडी ने कर शरीर के अंदर ही रहनगियाँ एज ए मैमरी सैल दूसरा जो नीचे डायग्राम है तो सोच देख रहे हो उत्तर लिखा ऑटो अम्यून रिस्पोंस तो इतने की होएगा कि अम्यून सिस्टम के अंदर कोई भी जी एंटीबॉडी है वह सैल्फ एंटीजन अटैक कर रही है मतलब अपने ही किसी सैल में एज ए एंटीजन समझ रही है तो वो अगेंस्ट ही जो है रिस्पोंस कर रही है तो वो की हो रहा है इनफलामेन हो रही है टिश्यू के बच्चे मतलब बॉडी जरा टिश्यू है कोई भी जो शरीर का अंग है वह डैमेज हो रहा है ठीक है तो जो अपने ही सैल के प्रति एंटीबॉडी बन जाए तो टिश्यू डैमेज होगी अंग के नुकसान होगा तो वह ऑटो अम्यून डिजीज हों है सो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आटो अम्यून डिजीज इस रिमटोइड आर्थराइटस जिन आप आर इफेक्टर कहने अदर आर द एडिशनस डिजीज ग्रेवस डिजीज पोलीओमिलाइटस ये भी सारिया एग्जाम्पल ने ऑटो अम्यून डिजीज दियाँ तो हम आप गल करा एग्जैक्टली exactly है की है अवर बॉडी हैव अम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के ग्यारह सिस्टम काम करते हैं कोआर्डीनेशन काम करते हैं ठीक है तो अम्यून सिस्टम भी एक प्रॉपर प्रणाली है जी बॉडी 
ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਆਰਗਨ ਆਰਗਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਪਲੀਨ ਹੈ ਹਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਟੌਂਸਿਲਸ ਨੇ ਐਡੀਨੋਇਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਹੋ ਗਏ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਯੂ ਬੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਆਰਗਨ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਰਮਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਥੋਜਨ ਤੋਂ at the core of the immune system the ability to tell the difference between self and non self matlab immune system de kol ek power hundi hai ki inu pata lag janda kehda particle baro jehda aaya oh body de liye agar faydemand hai to self hovega je faydemand nahi hai to nu non self man ke body ohde prati react karegi a flaw can make the body unable to tell the difference between self and non self matlab koi bhi is tarah di rukawat jehdi body nu ayog kar dugi yog to ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸੈਲਫ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਤੇ ਨਾਨ ਸੈਲਫ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਨ ਥਿਸ ਹੈਪਨ ਬਾਡੀ ਮੇਕ ਆਟੋ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਬਾਡੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲਸ ਕਾਲਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀ ਸੈਲ ਟੀ ਸਟੈਂਡ ਫਾਰ ਥਾਈਮਸ T cell fail to do their job keeping the immune system in line the result is misguided attack matlab ye T cell ne oh fail ho jaan ke apna kaam karan de vich te oh misguided attack karna shuru kar den ke aapdi hi body de jehde cell ne unna upar theek hai ta is to hi shuruaat hundi hai autoimmune disease di body parts that are affected depend upon the type of autoimmune disease ਮਤਲਬ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਕਾਜ਼ ਜਨਰਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਫਟੀਗ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਐਂਡ ਬੋਥ ਕਾਜ਼ ਰੈਡਨੈਸ ਔਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਇਰ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਡਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਐਲਰਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਐਕਟ ਅਬਨੋਰਮਲੀ ਟੂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਟੂ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਸੈਲਫ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸੈਲਫ ਹੈ ਅਗਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਨ ਹੋ ਗਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਟਨ ਫੂਡ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰ ਕੋਈ ਪੈਥੋਜਨ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਜਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਊਗੀ ਓਕੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ
ਅਗਲੀ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਮਿਊਨ ਮੀਡੀਏਟਡ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੈਟ ਅਟੈਕ ਮਾਈਲੀਨੇਟਡ ਐਕਸੋਨ ਮਾਈਲੀਨੇਟਡ ਐਕਸੋਨ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਸੀਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੀਨੇਟਡ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਲਦੀ ਨਿਊਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਰਵ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਮ ਐਸ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਫਾਈਬਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਲਨ ਸ਼ੀਥ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਥ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਊਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਊਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਬਾਊਲ ਸਿੰਪਲੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਬਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਊਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਊਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਊਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਰਜ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕੋਲਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾਗਾ ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿੰਪਟਮ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਊਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਥਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹਾਊ ਦੇ ਅਕਰ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੈਟ ਟ